Come to me, Ifri! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vicious. E hoje, cara, vamos continuar a nossa série de Final Fantasy XVI. Agora aqui estamos em Buckled, uma cidade que vai nos levar até o Sacro Império, que é onde está os últimos fragmentos do Cristal Mater. Inclusive, são dois, né? A gente consegue ver no mapa aqui, ó. A gente consegue ver dois. Eu vejo um aqui e outro mais para cá, ó. Então, caras, vamos que vamos. Hoje é mais um episódio que a gente vai seguir e completar algumas sidequests que tem aqui à disposição. Já vi que aqui pelo menos tem umas três. Então, bora. Antes de qualquer coisa, pedindo a você que deixe aquele gostei logo no início do vídeo. Isso é realmente, realmente muito importante. Deixa o gostei, comenta aí, hashtag RPG Vida, qualquer comentário que você tenha relacionado a esse jogo. Estamos fazendo quatro séries ao mesmo tempo. Final Fantasy VII Rebirth, Final Fantasy XVI, Rogue Galaxy e Breath of Fire 3. Apoie cada série dessas aí, deixando o seu gostei, que é muito importante. Comente aí, se inscreva, ative o sininho, dessa maneira você não perde nem o conteúdo novo que eu lanço aqui no canal. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo à comunidade de quem gosta de RPG, para quem curte uma boa história. Se você quer se tornar um membro, assim como essa galera aqui, ó, que ajuda com o passar dos meses, sinta-se à vontade a partir de 2,99. Você já se torna membro, aparece em todos os vídeos que eu lanço aqui, decide novas lives e séries que virão, temos esse QR Code no, aí, que é o Pix do canal, caso você queira fazer alguma doação. E também temos o Valeu Demais, que é o coraçãozinho abaixo do vídeo. E atualmente também estamos com uma rifinha aí, valendo um console retrô portátil, que você pode ser o um sortudo por um real, caras. Um realzinho você já estará participando desse sorteio, que pode inclusive render algum dinheirinho para você também. Então participe, cara. Link aí no, na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Bora, vamos começar por essa aqui. E aí, Andrei, qual é o problema? Manda. Gotan Rouge is the only good thing to have ever come out of the Empire. And most wouldn't part of a 66 if you held a knife to their throats. So I've heard. Oh. So you know of it then? Clearly you're a gentleman of taste. A gentleman who might sympathize with my predicament, perhaps? Would you pass the good news to a few friends of mine? I'll give you a little something for your time, of course. Parece simples. Sounds simple enough. So you'll do it. Marvelous. Thank you. You won't need to go far. All three of them should be right here in the market. There's Aldrich, the porter, Milan, the butcher, and Bollock, a guard over at the north gate. Three of the finest fellows in Boklad, if you ask me. Tell them to come to the tavern when they finish for the day. Stop by again when you let them know, and I'll give you your little something. <laughs> I'll be right back. Hmm. Caras. Final Fantasy XVI poderia aprender uma coisa ou duas sobre side quests no... no... pelo Final Fantasy VII Rebirth, né? As side quests do, do Final Fantasy VII Rebirth estão espetaculares, meus caras. Aqui. Eu fui pedido para encontrar Aldrich, o porter. Eu não acho que isso é você, é? That's me right enough. You need something delivered. The innkeeper sent me. He said there's a cup of Gotan 66 with your name on it when you're done for the day. <laughs> a 66? Look at me. If he's just got hold of it now, it must have been in the crates he had me carry down from San Breck. From the Empire to Boklad. He must be a braver man than most. That's a treacherous route to the best of times. Uh, such is the porter's lot. There's not a patch of storm these feet haven't traipsed across. They'd Soraflam one day, then off to Canva the next. 
The farther you're willing to go, the fatter the purse. Which is why there's no shortage of competition for some of the longer routes. I'd say I've done enough for today to earn myself a cup of something tasty. Thanks for letting me know. Certo. Fizemos aqui a primeira comunicação. Continuando para cá. Vamos embora. É que essas side quests acabam que elas são boas para a gente conseguir renome, né? Então elas são essenciais. Aí no fim a gente é obrigado a fazer, não tem como correr muito não. Um deles está aqui, açougueiro. The Butcher. The Butcher. He knows me only too well. And I've got a ham here that will go handsomely with a nice drop. Wine and ham to spare. Barclad clearly isn't suffering, then. Comes with being the place everyone has to pass through to get to everywhere else. Those who travel the Crystal Road bring all manner of goods with them. We get meat from San Breck, herbs from Rosaria. Why, sometimes we even see curiosities from across the Narrow. My old man knew what he was about when he set up shop here all those years ago. Anyway, thanks for the good news. Oh, you know what? Maybe I'll shut up shop early. Wouldn't want to keep our friend waiting. Hum. Manter a carne boa num negócio assim, num calor desse, não é fácil, né? Sem geladeira. Outro é um guarda. Bolak. I'm looking for Bolak. I was told he'd be guarding the gate. Well, you found him. You're not here to enlist, I take it. The innkeeper sent me. He's just taken delivery of a rare vintage, a Gotan 66. He thought you might like a cup. I've never said no to a goat hand. I'm not about to start now. Thanks for letting me know. You must be a busy man. The market would be flooded with refugees if we weren't here to stem the flow. Oh, my heart goes out to them, all right, but we've got our orders. No papers, no passage. Plenty try to slip past us nonetheless. And every now and then, one of them's foolish enough to try and force their way through. And when they do, well, things can get nasty. You know what? That wine sounding better by the moment. Well done. Are you sure? I wonder if the innkeeper might spare a cup of that wine. Vamos lá completar essa missão. Primeira, já vamos dar um a solução. Vamos entregar então. E depois a gente pode seguir em frente, mas eu antes de seguir ainda quero ir para nosso esconderijo para ver se não apareceu nada lá, uma caçada ou algo do tipo. Cada jogo diferente e um chocobo diferente. Aí nós temos o chocobo de Final Fantasy XV, o chocobo de XVI e o de Sight Rebird. Todos diferentes um do outro. That wine is as much theirs as it is my own. How so? Well, I wouldn't be serving anything but slops without Aldrich to go and fetch the good stuff for me. And then there's Milan, who always sends customers my way. And Bolek, an even-handed keeper of the peace, if ever there was one. Those three are the backbone of Boklad. Lose any one of them, and the market would soon fall apart. And without the market, I wouldn't have a single customer. I'd say that's worth a bottle of 66, wouldn't you? <laughs> and more besides. Everyone needs a shoulder to lean on. Be they world-weary innkeepers or brooding swordsmen. Right. I'd better prepare for my guest's arrival. I hear you had me carrying a bottle of Gotan 66. If I'd have known, I would have sold the thing and lived like a lord. I'll settle for a cup, though, if you're in a sharing mood. A Gotan 60 bloody six. Just as well I had something special of my own set aside. A bottle between the four of us might not be enough to drown our sorrows, but it can't hurt. Here they are, the three pillars of Boklad. <laughs> Sit yourselves down, gentlemen. 
The woes of the world may be monstrous and many, but there's nothing like a few good friends to keep the misery at bay. Never a true word spoken. O cara tirou até a máscara. Tá, e o que eu ganhei aí? Portador de boas novas. Missãozinha Mequetrefe, hein? Sangue preto e belicita. Square. Square, square. A gente faz porque tem que fazer, mas que são as missãozinhas Mequetrefe, é isso aí são. Something I can help you with? Pergunte sobre a Louise, pergunte sobre o mercado de hipócleto, pergunte sobre as crianças. Não se preocupe com Honza e os outros, nós vamos mantê-los a salvo. Mas haverá outros pequenos abandonados nos portões, talvez eles também recorram ao crime envolvido pelo desespero de sobreviver. Especialmente se os lança as pedras ou algum outro elemento mal intencionado decide que eles não têm escolha. Cabe a nós que, que nós importamos garantir que isso não aconteça. Pergunte sobre os mercados. Como assim? Como aqui é uma cidade de fronteira, muitos comerciantes a caminho do domínio cristalino fazem uma parada para resolver pendências na república. E o povo local ajuda com prazer, enchendo suas carroças com especialidades da região antes deles saírem, esvaziando os bolsos deles nos processos. Mas se esse um visitante não tiver sua própria carroça, ora, e transportadores como nós cuidam de, uma, de fornecer uma. Ou pelo menos era assim. Ultimamente, a maioria dos que passam por aqui vão ao domínio em busca de refúgio em vez de lucro. Quem pode criticar? Afinal, certas coisas são mais importantes que o comércio. Pergunte sobre Eloise. Ora, eu sou o que você está vendo, proprietária das caravanas Carmin, a empresa de transporte mais conhecida e respeitada de Boclet. Existem opções menos caras, sim, mas os clientes nos escolhem por dois motivos. Somos, somos confiáveis e não fazemos perguntas. Nossos carroças estão prontos para carregar qualquer coisa que você queira transportar discretamente. Sejam pertences, que você prefira que ninguém saiba, ou até pessoas. Pode ser uma empreitada de risco, mas o que faturamos com o primeiro tipo de transporte a gente investe para melhorar nossa capacidade de fazer o segundo. Você poderia até nos considerar concorrentes do infame Cid, ou fora da lei, se ele e eu não tivéssemos chegado a um acordo. Saia. Always a pleasure. Always a pleasure. Vamos ver o que esse carinha aqui tem de missão para nós. I require a rugged companion, lest I find myself waylaid by ne'er-do-wells or the beasts said to roam the area. Aquele lugar a gente já teve antes. You will not only earn yourself material wealth, but partake of the true treasure that awaits us there. The rich and storied history of Zemeckis. Well, were you ever party to a finer proposition? Oferecer a ele o uso de seus braços formidáveis, já que estou aqui. My arms are yours. Wonderful. Then come. We must away. But where are we going? Along the old Zemeckis road. And from there, onward to discovery. Quickly. There is not a moment to lose. Wait. Good luck with your Nerdwells. 30 de renome ali, hein? Isso aí a gente. I better make sure he doesn't get himself killed. Aí é aquela, aquele lugar perto da cidade. Depois eu pego essa missão dela aí. That's that, then. Olha o tamanho desse chocobo, né, cara? There are no crystals here. We have to keep going. Oh, claro. Finally. O cara já se deu mal já na saída da cidade? Vai bater? 
Bora, voar. Muito easy. Quero mais desafios. Are you hurt? Happily not, good sir. Thanks to your timely intervention. More importantly, we have arrived. Now, feast your eyes upon the marvel before us. Ruins, a relic of the fallen civilization. A sight so common that man is oft blinded to its wonder. Colossal vessels, dashed from the very heavens. Airships, we call them, with very little thought to what wonders such a word might describe. Oblige me if you would. Does anything strike you as peculiar about this particular specimen? Though we ourselves find fallen ruins to be nigh indestructible, whatever gouged the final sin from the rock cleaved clean through the structure you see before you. A tantalizing mystery, no doubt, but merely one of countless enigmas in which Zemeckian history is steeped. Come, good sir. Our expedition continues, and we still have much to learn. Era para terminado já. He's passionate. I'll give him that. Good girl. Run like the wind. Run like the wind. Eu imaginei que teria alguma coisa, mas está indo para outro lado ali. Chocobinha aqui é bem maior, né? Não irei lutar com vocês, não. Só quero o item aqui, ó. E a pessoa eu não achei nem o cactuar, né? Não tá indo pra lá. Vamos ver o que, que tem ali. Nosso chocobão. O que é aquilo ali? Não de novo. Agitador, Goblin. Tem um mago ainda? Ah, seu folgado. Tem outro lá, vamos lá resolver o problema. Ah, ela bate bem, né? Mais uma vez, eliminado. Reprovado. Quase passando nível, hein? to get yourself killed. Oh, that would not do. That would not do at all. Not when such majesty stretches out before us. Behold, the final sin in all its glory. As Moss tells us, a battle was fought here in ancient times. A battle of such ferocity that it tore a great crater in the very land upon which it was waged. In reaching for their holy sanctum, Did man enrage the gods? And great was the vengeance that was rained down upon him. Alas, the full truth of the matter is lost to time. Though I live in hope that I might see it discovered. But we must not dwell upon such things. There is more yet to see. Onward, history awaits. Na próxima eu encontro ele morto. E Tô brincando, eu não sei. Vem na chocobinha. Ready, go. Bora. Vou ter que voltar para aqui. Onde é que ele foi, cara? Tá se metendo em altas enrascadas. 
Ali atrás tinha uma cidadezinha, né? Olha lá a enrascada que ele se meteu, cara. Essa? Esse aí é mais brabo, hein? Esse é aquele bicho lá que eu passei um trabalho pra Caramba! Esse aí. Chão, vai seu lixo. Cai logo. Bate, vai. Vai cair sim. Tome. Um bicho desse difícil ainda dá pouca experiência ainda. Still in one piece. It would seem so. Once more, I am in your debt. And once more, you impress me with your prowess. These were no ordinary foes, but ones we in the field call Echoes. Though Moss the Chronicler concurs with the legends in attributing the fall of Zemeckis to a wrath wrought upon mankind by the gods, he offers little in the way of explanation. Could the ruins we see before us here, in all their elaborate beauty, perhaps suggest an answer? Could the construction of such miraculous edifices have been considered an encroachment upon the province of the divine? Alas, all is mere speculation. But one day, perhaps, I will learn the truth. Not if you keep running headfirst into trouble. <laughs> you are right, of course. And not only have you plucked me repeatedly from the jaws of death, you have proven yourself a willing audience to my ramblings. Glad to help, but didn't you say you came here to investigate something? I fear I may have rather overstated the case on that front. In truth, a captive ear was all I really desired. You see, even my fellow scholars have grown somewhat weary of my musings of late, and so I came upon the idea of purchasing a companion. A captive audience, if you will. Yeah. That's what this was all about. I am afraid so. And now, my good man, it is high time we returned whence we came. Fine. Just don't go running off this time. O cara é meu prêmio, rapaz. Seu safado. Quase morreu um monte de vezes aí. And so ends a delightful day. Here, your reward for humoring my selfish whims, plus a little extra for the trouble I have put you to. Missão concluída. O que que eu ganhei aí? Experiência, 900 experiência, até que foi bom. É 280 pontos, subir nível, nível 38. Tá bom. O alento da terra, cataclismo de novo e o tempo de recarga do cataclismo em 3.5. É, até que foi interessante esse item, hein? Truly, knowledge is a gift all the greater when shared. Thank you once again. E a novamente, é. E ali agora tem a última missão aqui da região. E aí, cara? Theodore. Se minha irmã é o rosto sorridente das caravanas Carminha, eu sou a carranca. 
Ela me traz os clientes e eu espanto quem quer se aproveitar deles. E eu não ia querer que fosse de outro jeito. Eloise sempre teve talento para os negócios. Eu prefiro trabalhar com as mãos, ou melhor, com os punhos. Eu não ia querer que fosse de outro jeito. Eloise sempre teve talento para os negócios. Eu prefiro trabalhar com as mãos, ou melhor, com os punhos. Tem, ba bandido... Tem bastante bandido e fera para me deixar ocupado. Melhor assim, as carabanas Carmin têm uma reputação a preservar. Eu preciso manter minha habilidade afiada. Metade das carroças que passam por Boclad. Hoje em dia está cheio de gente fugindo do domínio. Metade dessas não passa do portão. Um dos lamentos delas logo se mistura a todos os outros. Deixa a gente passar. A gente não tem como viver sem magia. Vão dar cristais novos pra gente nas orlas gêmeas. Idiotas, todos eles. Se eles amam magia tanto assim, deviam ter tentado tá, ser como portadores. Pergunta sobre o lança pedras. Criminosos covardes que oprimiam os desesperados e carentes para fazer suas vontades. E é só porque não, para que não sujassem suas próprias mãos. Não admira que eu tenha demorado para achá-los. Se não fosse por você e a Jill, talvez eu jamais os tivesse encontrado. Que dirá feito eles pagarem. Então obrigado. Eu ofereceria uma parte dos espólios se tudo já não pertencesse a outras pessoas. Saia. Vamos pegar essa última missão aqui. Vamos ver o que, que se trata. Eu vejo que você foi de alguma assistência para a Louise. Talvez você possa me estender a mesma kindness. Talvez. O que eu estaria fazendo? Finding alguém. Você vê, eu tenho tido problemas com os thieves. E, despite the many pains I've taken, I can't stop them from rummaging through my packs. I was griping about my lot to a friend of mine a few days back, and he offered to track the culprits down. Mas finalmente a gente vai lá, hein? Caramba! And a good one at that. But he's been gone days, and I'm beginning to fear the worst. Vamos lá. Eu acho que é aquela parte que eu tive, hein? Finalmente, deve ser. Coisinha boa isso aqui, hein? Nesse café, patrocina nós. Vamos embora. Eu acho que vai ser na... Cara, não pode ser tão... Na cara de novo, né? Refugiada. O que você quer? Não tenho coin em mim. Just information. Há uma cell sword pass through here. Grey hair. Now you mention it. There was a young man with salt in his mane sneaking around out there a while back. Which way did he go? I. How am I supposed to know? I got off down the road, I expect. Now why don't you do the same and leave me be? Eita, grosseira, hein? Cavala. Vamos chamar o nosso Chocobin? Ele é um baita de chocobo, isso sim. Fly, Ambrosia. Ambrosia. Ah, a hora que ela pula pra caramba. Mas é um baita de um chocobo. Refugiada. We don't want any trouble. Neither do I. I'm looking for someone. A grey-haired mercenary. Well, we haven't seen him. Eita. We, have. we saw him climbing up the rocks. Those ones over there. Maybe he found his thieves. Mum won't let me near them. She said there's goblins up there and that they eat little boys for dinner. Shush now. You've said quite enough already. I only told him what you said. I'd listen to your mother if I were you. Mas é aqui pra centralizar. Eu nunca consigo centralizar direito na câmera. Então, finalmente, nós vamos pra lá, né? Eu já tive lá. Por isso que eu já tinha até comentado sobre esse lugarzinho aqui. Tem um buraco lá que parece um campo de batalha mesmo. Did Joseph's thieves really lock their stolen wares all the way out here? Uh! 
Vamos lá. São goblins mesmo, cara. I think we found our thieves. They don't look happy to see me. Príncipe Goblin. É forte, hein? Ficar no chão e facilita a vida. <risos> ah, fala sério. Let's get this over with. Stop. Don't kill him, he's just protecting his home. Joseph. So the boy was right. I don't know you. Your porter friend sent me to find you. She was worried you might have got yourself killed. Have I been gone that long? It wasn't hard finding the thieves. The problem was knowing what to do with them when I did. I take it things are more complicated than they appear. I'd all but ruled out bandits before I even left the market. You know what that is? Because our thieves had no interest in gold or gems or anything they couldn't eat for that matter. Add to that the rumors of goblins in the area and the mystery practically solved itself. I soon found their cozy little homestead and all the missing food. I launched myself at them full of righteous fury, but their leader was the only one who moved to meet me. The others, they huddled around that food. Ready to die, protecting it. They stole because it was that or starvation. I've been there myself, back when times were hard. So you spared them, and earned their trust into the bargain by the look of it. These goblins aren't native to the area. They don't know how to survive such barren lands, so... I've been teaching them. And once they've learned to hunt and forage, They won't be fool enough to risk their necks in Boglad. I'm impressed. I didn't know goblins could be reasoned with. Do me a favor. Let the porter know I'm safe. I'll head back to the market once my work here is done. Oh, and don't mention the goblins. I don't want people coming here brandishing pitchforks. Not now this lot have sworn off thieving. Your secret's safe with me. I appreciate it. Thank you. Hum. Band de goblin feio do caramba, rapaz. I'd always thought of goblins as mindless savages. But if I'm honest, I like them better than half the men I've served with. Hum, são, eles não são pequenos, né? São grandes. Esse aqui até é loirinho, é. São muito feios, putz grilo. Isso aí são aqueles goblins do Final Fantasy 1 mesmo. Usa capinha, usa toquinha e tudo. Vambora. Essa missão então tá resolvida. Vambora. Acho que dá pra gente descer por aqui, ó. Iu! E aí, galera? Nossa, deu experiência pra caramba esses cachorrinhos, hein? Ambrosia. Bora. Good girl. Good girl. Ele falou good girl mesmo? Ou ela é um... Ambrosia é menine? 
É menina? É bedida, bedida, bedida. Tanto faz também. Essa que ela é linda, é branquinha. Pena que não entra na cidade, ó. Ele vai pular dela, quer ver? Certo. Vambora, resolver essa missão. E aí sim, nós vamos seguir a história, finalmente. O homem tá vivo, minha querida. Joseph's fine. He'll be back once he's tied up a few loose ends. <sighs> That's a weight off my shoulders. He certainly knows his business. He found your thieves all right. And I dare say they won't be coming back. A good man to have around, that Joseph. And if he says there'll be no more thieving, that's good enough for me. Thank you for putting my mind at ease. O que, que eu vou ganhar aí? For your troubles. Obrigado, senhora. Missão concluída. Viva e deixe viver. 900 experiência. 900 pontos. Meteorito e belicita. Que lixo, hein? Mas foi pra ganhar os pontinhos de... Não tem mais nada, né? Nem mais uma missão aqui. Eu vou voltar no esconderijo rapidão. E eu quero ver se não apareceu nenhuma caçada, né, caras? Ó, nova carta entregue nos aposentos do Clive. Será que apareceu alguma missão nova aqui? Tô com 900 de ponto. Quanto que é o próximo? O próximo é 905. Depois 1120. Depois 1360. Caramba, cara. Tem missão pra caramba nesse jogo, hein? E aí, tem alguma caçada nova pra mim? Esse é bonitinho, é muito bonitinho. Mas fala rápido. É, não tem. A última foi o King's Bomb. Hum, vou lá só ver essa carta que eu recebi nos meus aposentos, mas às vezes é missão. Bora. Vamos ver se a gente avança agora a história. Eu preciso avançar a história, cara. O que, que temos aqui? Isso aqui que é nova. Saudações das caravanas, Carmin. Acredito que você e seu grupo conquistaram o domínio sem eventualidades. Caso suas jornadas se lhe tragam de volta ao mercado e você precise de mais assistência, encontrará as caravanas Carmin mais, mais que felizes em poder ajudar. Talvez até façamos um desconto em cima do preço que costumamos cobrar. É isso aí. Vamos seguir pra cá e vamos seguir a história, cara. Guts, Guts tá só nos esperando pra gente continuar. Agora é a história, vambora. Agora vamos ver como é que vai ser. Se iremos seguir a história. Bora, grandão. Goods. Thank you so much. Nan would have killed me if I'd come back without it. I'll have to say thanks to Ellen, Theo too. So should you, Hunter. You and your friends don't have to steal anymore. If anyone threatens you again, you know who to turn to. We do. And we already have. Miss O's given us a job shifting the chocobo shit out of the stables. It's hard work and the pay isn't half what we got from the stones. But if we stick at it, we'll keep ourselves fit. <laughs> You stick at it then. And Goots, I'm sorry for stealing your pass. Eh, that's all right. I've got it back. Valeu, Augusta. Three years. That ends well, eh? You said you're trained to be a blacksmith, right? Well, I'm going to be your first customer. I'm going to save up all my gear and get you to make me a massive sword. I'll, I'll do my best. <laughs> Till then, eh? Guts só tem tamanho mesmo. All right. We have a place on the wagon.
Remember, Goots, we're mercenaries. You hide us to protect you. But mercenaries. <laughs> and you remember the plan? You're to ride all the way to Twinside. Jill and I will go with you as far as the outskirts, then find our own way in. I'll buy that stuff I need. Right. And we'll scout out the Imperials' defences. There's a square with a big bell tower right in the middle of town. If you get lost, or out goes wrong, we can meet up there. Right. Let's go. Bora. Torgalzinho é grande, né, cara? Torgalzinho perto do Red 13 é um monstro. Essa cidade aí me lembra de Valgrant Story. O novo Capitólio Sagrado. Eu sei. And you're quite certain your father has no knowledge of Ultima? I am. I have no difficulty believing a sinister force has come to exert an influence on Sanbrek. But be that as it may, it is yet to claim my father. For better or worse, his radiance speaks his own mind. Then the fiend works from the shadows. I confess, when first you told me of this fiend, I had my doubts, and more than a few at that. A beast that labors to plunge Valisthea into turmoil, all in pursuit of your brother. But that wound is proof enough that evil is afoot. Then I have your answer, your highness. You will join me in my fight. I cannot. Not yet. Your Highness, please. As you are aware, the Dalmechian army is at our gates. They have lost their mother crystal, and with it all hope of a negotiated withdrawal. It is but a matter of time before they invade. If Bahamut is not here to meet them, my people will be slaughtered. Though not by Hugo Kupka, thanks to Ultima's machinations. I know the fate of your people weighs heavy on your conscience, but if we do not put an end to Ultima's plans, they shall face a far darker fate. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. The lives of every man, woman, and child in the Twins are at stake. I believe what you say, Phoenix. I have duties of my own, and I must discharge them, come what may. What do you know of my blood? I know that it is wholly unworthy of the highest offices of state, which rightly belong to those of purer breeding. Alas. Your bloodline runs through the Oriflam gutter, from a whore who weighed her child's worth in gill. Have you threatened my father? <laughs> of course not. I merely whispered in his ear that his mongrel son is plotting a rebellion. What? Sylvester listens to the words of his astrologers. And they have ears too. You have been feeding them your lies! Should you remain loyal to Emperor Olivier, his radiance may yet crown your head with laurel, and not with tar. <gasps> Fork-tongued witch! <laughs> In consideration of your long years of service to the Empire, I shall forgive this uncharacteristic rudeness. Now hurry and make ready, your Imperial Highness.
Emperor Olivier expects much of you, Dion. Or should I say, of Bahamut. May your fire reduce his enemies to ash. Till all of Falisthea bows to its rightful ruler. Que é teu tá? Guardado, sua... Bruxa. Vai rindo. Vai rindo, vai. There is another darkness that has taken hold of Sandbrack. And until its grip is released, the flames of war shall spread ever wider, just as Ultima wishes. Forgive me. My family has caused you much grief. You are not her keeper, Phoenix. This is a matter for the Imperial household now, and as a member of that household, it falls to me to resolve it. Verdade, né? Ela é a mãe de, do Fênix. What strength I have shall be yours. Thank you, Your Highness. Hmm. Let us take to the skies together and bring a new dawn to Valisthea. I should like nothing more. Terence. My prince. Tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? I... We Dragoons have but one leader, Your Highness. And we shall follow him unto the very end. Thank you. And this is my decree. For their crimes against the Crown, the traitorous Annabella and her usurping son shall be put to death and the Empire restored. Caramba, pesado, hein? Peraí. O domínio cristalino, as ilhas da Arca, a Anus, a cauda do Draco, fornece a essa nação relativamente pequena uma influência abrangente que países do mesmo tamanho raramente conseguem. Vamos entrar. Já conseguiram entrar. One would never guess that these people stood on the brink of war. When they're afraid, they turn to drink to forget their fears. Anything you want to forget? The harbor is empty, and half the market stores too. The city may seem peaceful on the surface, but it's balanced on a knife edge. Were we to give it a nudge, it might be just the distraction we need to reach the Mother Crystal. I thought you might say that. We should send for Gav. We'll need someone to keep the fires we start from going out. And we can busy ourselves scheming until he gets here. I'll send a Stolas then. Brujinha, né? Brujinha maluca. What is it, boy?
What's happening? I don't know. Toggle. Caramba, o Torgal pulou lá de baixo pro primeiro andar, cara. This way. Beleza. Vamos que vamos. Fogo no céu. Vamos olhar tudo, meus caros. Obrigado pela presença de vocês, meus amigos, até agora. Aqueles que têm acompanhado essa série, meu muito obrigado. Those were Imperial Dragoons. Dragoons. Eles estão indo contra o rei e tudo, cara. Cavaleiro dragão. Levou o golpe inteiro na fuça. Bora. Não é de nada. Pulo duplo. Coitado, já tá até... Bora! Já era. Uma guerra civil? É como eu completei muita missão também, os nossos personagens estão um pouco mais evoluídos. Às vezes o que o jogo está preparado, né? Serizinho mal vim nível 22, cara. Coitado. 
Final Fantasy 16 também é um jogo muito bom, cara. Olha. Olha os caras aí. Tem uns lixos. Campanário. Campanário me lembra de Assassin's Creed. O 2. Revelations. O Brotherhood. São um belíssimo, um belíssimo jogo. Recomendadíssimo aí pra quem nunca teve a oportunidade de jogar, cara. Jogue. É uma obra de arte. Ah, a good left. Eita! Como é que o Torgal vai subir aqui? Eita lasqueira. Esses caras não são um desafio. O Clive tá muito forte, cara. Aí a gente pode usar a habilidade o quanto quiser, daí fica muito fácil. Bora voar. Olha esse bicho aí, rapaz. Deixa eu acabar com aqueles bichos lá primeiro, deixa. Já vou aí resolver o um problema contigo. Agora é tu. Vai. Agora leva esse socão na boca. Caiu. Não tem como, né? Vai, joga o foguinho, vai. Vamos. Vai. Eu adoro esse golpe do... Cara, tem que falar, né? O golpe... É muito bom a combinação do... Dos dois aqui, ó. Do Titan e da Garuda. São muito bons. Eu não gostei muito do... 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 Ramu, cara, mas... Dizem vocês que é uma das combinações mais poderosas que tem. Então, é que o Ramon é mágico, né? Ele é longa distância, etc e tal. Eu não cheguei a evoluir ele tanto. Mas vamos testar futuramente, tá? Não se preocupe, eu não vou ficar só nesses dois aqui, não. Tem que ter variação, né? Eu sei disso. Tô ligado, meus caras. Tô ligado. Não vou deixá-los 
Quando aparece algum desafio, a gente já fica mais contente, né? Aê, vamos lá. Very easy. Quero porradinha, porradeiro. Hold on, kids. We're coming. Quem imaginaria que tem uma guerra civil nesse meio pro... no meio do progresso aqui? E foi coisa do do príncipe lá, pô. Jura que só tem um mago lá. Nossa, caramba. Ser chatão, ó. Agora é nós. Tá lascado, meu cara. Toma. <risos> Me pegou não. Pega. Bem. Vamos. Vai pro chão, lixo. Tome. <risos> Eu adoro esse golpe. <risos> esse golpe é muito bom, cara. Putz, grila. Ah, esse golpezinho é lindo demais. Música também tá como? Tá treinando. É... Tô andando pelas muralhas já. Que ambientação, hein, caras? Eu acho que o maior pecado do Final Fantasy XVI realmente, infelizmente, são essas sidequests dele, cara. Muito mal elaboradas. Algumas. Chegam a ser boas, mas são muito poucas. Cara, eu quero que vocês entendam que eu não estou é, dizendo que o jogo é ruim. Eu, eu, longe disso, cara. Longe disso. Ô, oh, Punhos Furiosos. É um esquema pra isso aí, cara. Hum. Equipamentos e icons. Eu tô usando a recarga aqui, a defesa. Olha lá. Punhos Furiosos. Eu quero que vocês entendam que não estou reclamando do jogo e dizendo que o jogo é ruim, cara. Estou dizendo que ele poderia ser muito superior se ele tivesse sidequests do nível de Final Fantasy VII Rebirth. É que vocês estão acompanhando também a série e vocês veem que é uma coisa que é fluido, né? O, a gameplay é fluida. É, aqui é um campo de batalha, cara. Can you see him anywhere? Oh. 
Isso aí não é o Bermud. É o Bermud. Coisa linda, né? It must be one of the dragoon's pets. Manda. Bate. Bate. Cai. Já tô preparado aqui. Um, com ele não tem medo de nada, cara. Esse bicho é cheio dos, dos tirinhos, hein? Caça na boca agora que vai ser bonito. Vamos pro chão. Nossa, é muito lindo. Toma. Bicho usa muito. Me acertou no ar, hein? Pé da mãe. Defendendo tudo Não, isso aqui não defende isso aí não Achei que ia defender, mas não defendeu não Aí Caiu de novo
cura. Esse bicho tá pequenando. Dragão branco de olhos azuis. Vai levar o Mukas. Cai logo. Você derrotou o dragão branco. Usa osso de ser palva. Dada sua natureza ferozmente ter territorial, é raro que dragões atinjam um tamanho considerável em seu próprio ambiente, já que a maioria morre jovem nos sucessivos confrontos entre eles. Os que são criados em cativeiros isolados pelo Império, porém, não enfrentam este problema, permitindo a eles alcançar propor proporções impensáveis, usada em fabricação. Vai durar isso, lixão. Olha lá o Guts, lá atrás do portão. Over here, Clive! Are you all right? Guts, there you are. I didn't know there'd be a dragon. <laughs> all right. Let's get out of here. Ah, mas parece estar tá doidão, cara. Entendi qual é a do... Ele se transformou em Fênix. O que que tá acontecendo, meu cara? Hum, essa cena de, do Barra Moon me lembra Final Fantasy IX também. We do now then. We destroy the heart. But, but he might come back. 
As soon as the flames die down, the Imperials and the Dalmex will move in. This may be our only chance. And Bahamut has gone for now. You should get as far away as you can, Goots. What? A new view slot in the ledge? I can't do that. If you're staying, then so am I. I. I packed everything up before I made a run for it, so if there's out you need, just ask. But I won't be giving it away for free. Nan would never forgive us if I did. Thank you, good. Vai servir como uma lojinha. Caramba, cara, mas que parte doida. Por que que o Bahamut tá louco, cara? Just let me get my stuff out. Fordia. Hum. Osso de ser palva. Espada de diamante. Did I do it right? Espada de diamante 2. That's 10 times better than it was before. Mas mesmo assim ela não ficou melhor ainda do que o eu... Hum, mesmo assim, ainda não são melhores do que eu tenho. You don't want me to make as else. Espada de diamante. Um card de item aí que eu não sei que para que serve, eu não uso. Is there else you need? Hmm. Everything you need then. You be brave now, boy. Tem bastante coragem, meu garoto. Tem mais nada aqui? Cara, aqui parece um ponto bom para a gente dar uma parada, né? Então assim. Cara, já estamos com uma hora e vinte de gravação. A gente vai parando por aqui. No próximo episódio a gente continua exatamente de onde a gente parou. Provavelmente um pouco menos de tempo aí. Deve ter uma hora e quinze. Mas no próximo episódio a gente continua. Não esqueça de deixar aquele gostei para apoiar, se inscrever e ativar o sininho. Nos vemos aí no próximo episódio de Final Fantasy XVI. Valeu, caras. Até o próximo vídeo.